شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلی و صحبی اجمعین و بعد اچھے اور پری عمل کا مفہوم اللہ تعالی نے انسان کی تکریم فرماتے ہوئے اسے اپنے دست قدرت سے بہترین صورت میں پیدا کیا اس میں اپنی روح ہوں کی عقل کے ذریعے اسے تمام مخلوق پر فوقیت بخشی تمام فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا ساری کائنات کو اس کی تابع کر دیا اور بہت سی مخلوق پر اسے فضیلت عطا فرمائی ارشاد باری ہے وَلَقَدْ كَرْرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَحْضِيلًا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خوشکی اور تری کی سفاریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی یہ اس لیے کہ اس نے ایک ایسی امانت کی ذمہ داری اٹھائی جو کہ آسمانوں اور زمین پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور یہ شرع مکلب بننے کی امانت ہے جو فرض عبادت کے علاوہ جد و جہد عمل اور زمین کی عبادکاری کا تقاضہ کرتی ہے ارشاد باری ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِعُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم پناہ پا جاؤ ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے اچھے یا برے نمائی آمان میں لکھا دیا جاتا ہے ارشاد باری ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر پرائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا عمل کا مفہوم ہر اسکول و فیل کو شامل ہے جو ایک انسان سے سرزد ہوتا ہے اور اچھے عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور پختہ ہو ارشاد باری ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکاہ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کو سر انجام دے تو اسے پختگی سے سر انجام دے بے شک اسلام میں اچھے عمل کا مفہوم بہت وسیع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پندوں پر فرض کر دے نماز روزہ حج اور زکاہ وغیرہ جیسے تمام عمل کو شامل ہے یہ تمام عمل اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جن کو ادا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے ارشاد باری ہے یا ایوہ الذین آمنوا کعوا وسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور پھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ دوسری جگہ پر ارشادی باری ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے نماز نور ہے صدقہ برہان ہے صبر روشنی ہے قرآن یا تو تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے ہر شخص صبح کے وقت نکلتا ہے پس وہ اپنے نفس کو پیچھنے والا ہے یا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے یا اسے حلق کر دیتا ہے جن اچھے عمل سے ایک مسلمان کو مزین ہونا چاہیے ان میں سے سچ بولنا اچھی بات کہنا اور سلام وغیرہ کو عام کرنا ہے جس کی ورزہ سے 
جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے مانوس ہوتا ہے اور دوسروں کو مانوس کرتا ہے ارشاد باری ہے احسن اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں جو نرمی اور عجیزی سے پیش آتے ہیں دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور ان کو مانوس کرتے ہیں اچھا عمل کسی ایک پہلو میں ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز بلکہ ہر وہ چیز جو انسانی اخلاق کا باعث بنے اور ایک ایسے پاکیزہ اور مستحکم معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کرے جہاں پیار و محبت اور باہم تعاون کا دور دورہ ہو اور رواداری محبت اور رحم دلی کی فضا قائم ہو تو وہ اچھا عمل ہے اگر کوئی انسان کام کے لیے نکلتا ہے تاکہ وہ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی محنت سے اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے رزق حاصل کرے تو اسلام نے اسے بھی نیک عمل قرار دیا ہے جس کا اسے اجر عطا کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اللہ کی راہ میں نکلنا قرار دیا ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کی جسم اور اس کی پھارتی کو دیکھا تو عرض کی اے اللہ کے رسول کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنی چھوٹی اولاد کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے جس سے یہ اپنے نفس کو حرام سے بچا سکے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ دکھاوے یا فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ پر ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود سر انجام دیتے تھے اور اپنے اہل خانہ کی خدمت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے اسی طرح ہر وہ کام جس سے انسان کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ مادی ہو یا معنوی وہ بھی ایک نیک عمل ہے ارشاد باری ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلك بتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجر عظیما ان کی اکثر خفیہ مشوروں میں خوئی خیر نہیں ہاں پھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی زائد سواری ہو تو اسے وہ سواری اس شخص کو دے تو اسے وہ سواری اس شخص کو دے دینی چاہیے جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور جس کے پاس زائد زاد راہ ہو تو اسے وہ اس شخص کو دے دینا چاہیے جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلائی کی بہت سی سونتوں کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلائی کے بہت سے دروازے ہیں تسبیح بیان کرنا حمد و سنا کرنا اللہ اکبر کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پرہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا پہرے کو کوئی بات سمجھنا اندھے کی راہ دکھانا رہنمائی طلب کرنے والی شخص کی اس کی ضرورت کے لیے رہنمائی کرنا کسی ضرورت مند محتاج شخص کے ساتھ اپنے قدموں پر چل کر کوشش کرنا کمزور کے ساتھ کھرے ہونا یہ سب کچھ تیری طرف سے تیرے نفس کا صدقہ ہے اور یہ سب کچھ نیک عمل میں شمار ہوتا ہے اسی طرح اسلام و تعمیر کرنا بھی نیک عمل میں شمار ہوتا ہے ایک عالم معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والے ہر عمل کو اسلام عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے قرآن کریم میں تقریباً تین سو ساٹھ آیات میں عمل کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان لوگوں کی مثالیں ذکر کی ہیں جو اچھے عمل سر انجام دیتے ہیں ارشاد باری ہے ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں پسایا ہے 
یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ زراعت صنعت کاری اور تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے ان کی محنت کے عوض بہت بڑا اجر ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیشیوں کا ذکر بھی کیا ہے جو زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں لوہے کے پیشے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت حیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں کپڑے تیار کرنے کے بیشے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور اسی نے تمہارے لئے کورتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائے اور ایسے کورتے بھی جو تمہیں لڑائے کے وقت کام آئے نیک عمل صرف اسی عمل تک منحصر نہیں ہے جو لوگوں کے نفع کا باعث بنے بلکہ یہ ہر اس عمل کو بھی شامل ہے جو جنوروں اور جمادات کے لئے نفع کا باعث بنے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لاغر اونٹ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان بے زبان چھوپائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تندرست چھوپائیوں پر سفر ہو کرو اور انہیں تندرست ہی چھوڑا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رستے سے گزر رہا تھا اس نے رستے پر کانٹے کی تہنی دیکھی تو اسے رستے سے دور کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اسے بخشی دیا برا عمل ہر اس عمل کو شامل ہے جو اللہ کے غضب کا باعث بنے اور انسان کو اصلاح کے دائرائے کار سے نکل کر فتنہ و فساد کے دائرائے میں داخل کر دے جس بنا پر وہ فرض عبادت سے دور ہونا شروع ہو جائے اور گناہوں اور پرائیوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دے جیسا کہ والدین کی نافرمانی کرنا دوسروں کے مال اور عزت و ناموس پر حملہ کرنا اور اسی طرح انسان کا اپنے خندان کے متعلق اپنی ذمہ داری میں لا برواہی کا مظاہرہ کرنا اپنی اولاد کی دیکھ بھال میں کوتا ہی کرنا اور ان کی اچھی تربیت نہ کرنا ارشاد باری ہے یا ایوہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے لئے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت افراد کو ضائع کر دے اسی طرح تخریبی افکار و نظریات عام کرنے جہوتی افواہیں پھیلانے اور پر عمل لوگوں کو ڈرانے کے ذریعے زمین میں فتنہ و فساد پرپا کرنا بھی برے عمل میں شمار ہوتا ہے ارشاد باری ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مات بھی لاؤ اور ارشاد باری ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو یقین مان کے اللہ تعالی مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی بھلائی امید نہ رکھی جائے اور نہ اس کے شر سے محفوظ رہا جائے اسی طرح راستوں پر لوگوں کو تکلیف خوچھانا بہت پورا عمل اور گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان پھوچھے اور نہ نقصان پھوچھا جائے نہ نقصان پھوچھے اور نہ نقصان پھوچھایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ان کے راستوں پر تکلیف پھوچھائی تو اس پر ان کی لانت واجب ہو گئی اور اسی طرح لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنے اور ان کے لئے تکلیف کا باعث بننے والی ہر چیز بھی برا عمل ہے جیسا کہ غیبت، چغلی، مزاق ارانا، برے القاب سے پکارنا، گالی گلوچ دینا اور بری بات وغیرہ کہنا ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے کیونکہ یہ سب انسانی اخلاق اور فطرت سلیمہ کے منافع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے ناپسندیدہ لوگ چولی کرنے والے دوست احباب کے درمیان جدائی کرنے والے اور بے گناہوں کی غلطیاں تلاش کرنے والے ہیں برادران اسلام انسان جو عمل بھی سر انجام دیتا ہے اس کے سمارات دنیا آخرت میں اسے نصیب ہوتے ہیں نیک عمل کا سمار یہ ہے کہ نمبر ایک اسے دنیا آخرت میں اچھی زندگی نصیب ہوگی ارشاد باری ہے من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبہ 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جو شخص نيك أمل كري مرض هو يا أورد لكن با إيمان هو تو هم أسي يقينا نهاية بهتر زندقي أتا فرمائين جي ورؤون كي نيك أمل كا بهتر بدلا بهي أنه زرور زرور دين جي نمبر دو موت كي بعد أس كا أجر جاري رهي جا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيء إرشاد فرمايا سات چیزیں ایسی ہیں جن کا عجر انسان کی موت کے بعد بھی اس کے لئے جاری رہتا ہے جبکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے جس نے کوئی سکھایا یا کوئی نہر نکالی یا کوئی گرہ کھودا یا کوئی کجور کا درخت لگایا یا مسجد بنائی یا کسی کو قرآن دیا اور اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ گیا جو اس کی موت کے بعد اس کے لئے بخشش طلب کرتی ہے نمبر تین اس کے گناہوں کو بخش کر انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا ارشاد باری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئیاتهم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک عمل کا بہترین بدلہ دیں گے نمبر چار اسے بہت پڑا عجر عطا کیا جائے گا اور انبیاء صدقین اور شہدہ کی سنگت نصیب ہوگی ارشاد باری ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یقینا ان کے لئے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے اور ارشاد باری ہے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور جب ہی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں جس طرح نیک عمل کے سمرات ملتے ہیں اسی طرح برے عمل کے اثرات بھی دنیا آخرت میں اس گناہگار شخص پر مرتب ہوتے ہیں برے عمل کے اثرات یہ ہیں کہ وہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے ارشاد باری ہے افمن زین لہو سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء یا پس وہ شخص جس کے لئے اس کے برے عمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے یقین مانو کہ اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے رہ راست دکھاتا ہے اس کی زندگی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا رہتی ہے ارشاد باری ہے وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اور جو ہماری یاد سے رو گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی قیامت کے دن اس کا بہت برا تھکانہ ہوگا قیامت کے دن اس کا بہت برا تھکانہ ہوگا ارشاد باری ہے ان الذین یأکولون اموال الیتاما ظلما انما یأکولون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دو زخمیں جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تھوڑی سی زمین پر بھی ناحق قبضہ کیا تو قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ ساتوں زمینوں میں دھوس دیا جائے گا آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم ہر نفع بخش بھلائی کا کام کریں اور ہر نقصان دا برے کام سے دور رہیں اور حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کریں اور پاہمی تعاون کریں ارشاد باری ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ زمانے کی قسم بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی واسیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اے اللہ ہمیں ہر نفع بخش و حلائی کرنے کی اور ہر نقصان دام پورے کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین